Eu começo com um recado importante para os moradores de Rio Verde. No próximo domingo, à meia-noite, a Polícia Militar vai fazer um treinamento simulando um combate a um grande roubo. O repórter Eduardo Marins vai contar agora todos os detalhes. Edu, bom dia! Oi, Tiago, bom dia para você, para todos, ótima sexta-feira. Pois é, um treinamento, então, que vai ser realizado a partir do meia-noite de domingo e segue aí pela madrugada de segunda-feira. Mais de 100 policiais vão participar. É uma integração das forças de segurança entre Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Guarda Civil Municipal, justamente para capacitar e treinar esses homens e mulheres que trabalham aí à frente da segurança aqui da cidade em situações de emergência e de ocorrências grandes, né, voltadas aí para os ataques a bancos e empresas de valores. Nós convidamos em então, o comandante da oitava companhia de policiamento regional aqui de Rio Verde, o Paulo, o Pedro, perdão, Henrique Batista, comandante, boa tarde, bom dia, né, para o senhor. Como é que vai funcionar na prática esse treinamento? Né? A gente está vendo que muitos homens envolvidos, homens e mulheres, como é que vai funcionar isso? Bom, bom dia, Eduardo, bom dia, Tiago. Esse exercício faz parte né, de uma diretriz do nosso comandante-geral, Coronel André, em que todos os regionais receberam a missão de elaborar um plano de defesa, né, de forma integrada com as forças de segurança pública da sua região, para que a gente possa combater esse, esse tipo de criminalidade, nós estamos falando de uma, de uma modalidade altamente complexa, violenta, que ataca instituições financeiras e para conseguir levar, a, provocar, conseguir o seu intento criminoso, que é subtrair esses recursos, eles causam um verdadeiro terror nas cidades. Então nós estaremos aqui no próximo domingo, né, a partir ali das 23h40, meia-noite, é, exercendo esse, praticando esse treinamento com os nossos policiais de forma integrada. A população está sendo, ali do setor Morada do Sol, está sendo avisada. Nós teremos ali dis, é, disparos controlados, também explosões controladas. Não vai ter nenhum risco para a população, mas é muito importante. Né? O benefício desse treinamento é proteger a população né? e proteger também a vida do nosso policial. É, o senhor estava comentando antes da gente entrar ao vivo que recentemente no nosso estado não tivemos ataques específicos para bancos né, e empresas de valores, mas nós tivemos recentemente no Paraná o que chama uma atenção e um alerta para a polícia, né? Justamente, né? Felizmente, nos últimos três anos, nós praticamente zeramos né, os índices criminais de roubos, de crimes violentos contra as instituições financeiras, mas devido a alguns acontecimentos, inclusive recentes, né, nós tivemos em Guarapuava, no Paraná, no último dia 17 de abril, uma ação de domínio de cidades, então nós estaremos treinando, né, preparando o nosso efetivo para que a gente possa atuar diante desse tipo de crime. Vale ressaltar que Rio Verde é uma cidade que possui três empresas de base de valor, transportadores e que fazem a guarda, e também uma unidade específica do Banco do Brasil também custodia esses recursos financeiros. Então esse treinamento é muito importante para a gente poder dar uma resposta e ter segurança para oferecer à população. O que a gente pode deixar de alerta para esses moradores lá do Morado do Sol? O senhor falou que vai ter, vão ter bloqueios na cidade nas rodovias. O que a população pode ou não fazer naquele perímetro? Sim, além de avisar toda a população das mediações de uma empresa de valor que fica ali na José Walter, com a rua Umbelino Fonseca, aquelas pessoas que quiserem assistir o treinamento, elas estão convidadas, né? nós teremos uma área, de, uma área delimitada, né? protegida ali com fitas zebradas, as pessoas podem assistir. As ruas ali, com apoio da nossa MT, elas serão isoladas, né? para não permitir o fluxo de outros veículos. Né? O treinamento deve iniciar a partir das zero hora, e durar em torno de 40, 45 minutos. O senhor estava comentando também que vai ter um apoio de um drone, com essas imagens vocês vão poder analisar aí os possíveis erros e acertos nessa simulação, né? até para poder aprimorar numa possível ocorrência real. É, justamente, além de dele subsidiar o nosso treinamento, nós teremos hoje um drone disponível, que numa ação real nós utilizaremos esse drone para coletar informações de onde essa quadrilha está posicionada, né? que eles têm por hábito montar bloqueios. Então nós estaremos monitorando... É, através do drone, para que a gente possa fazer o deslocamento das nossas patrulhas né, e, se possível, fazer o né, um enfrentamento com segurança né, para a população e para os nossos policiais. Então, só reforçando o pessoal daqui de Rio Verde, muita atenção que a partir do meia no... da meia-noite de domingo, se qualquer pessoa ouvir um barulho aí de tiro, explosão, é justamente pelo treinamento, né, comandante? É, com certeza. A gente agradece né, o espaço que vocês têm nos oferecido. Estamos divulgando amplamente. Mas ocorrerão, como eu falei, explosões controladas, né, disparos simulados, mas tudo isso faz parte do nosso treinamento. Temos policiais né, que, que atuarão como figurantes também, então a população não precisa ficar 
é, em alerta, não precisa ficar em pânico, que faz parte, é tudo controlado e planejado. Tá certo, muito obrigado pelas informações, pela entrevista aqui no Jornal Anhanguera. Reforçando então, a partir do meia -noite, da meia-noite de domingo, vai seguir por toda a madrugada de segunda-feira, mais de 100 policiais e pelo menos 12 bloqueios entre a região do Morada do Sol e também rodovias aqui da região. Lembrando que são policiais não só de Rio Verde, mas de cidades vizinhas daqui como Montevidio e também Santa Helena. Viu, Tiago? Volto com você. Ótimo final de semana para todo mundo. Para todo mundo, para você também, para o policial. Agora a gente está divulgando aqui no Jornal Anhanguera, mas o trabalho de boca a boca também é importante, né? Avise o seu vizinho, que vai avisar o tio, um amigo, para ninguém ficar assustado aí de domingo para segunda, porque vai ter esse treinamento da Polícia Militar aí em Rio Verde. Obrigado, Edu, por sua participação. Agradeço ao nosso entrevistado.